Karibu sana kupitia hapa eh, Dream Online TV kama tayari ume subscribe kama bado basi hakikisha una subscribe ile hapo pia utakuwa ni sehemu ya wale ambao wanapokea taarifa hizi mbalimbali za kimichezo za kuchukua nafasi Tanzania nje ya Tanzania kubwa zaidi tunayo taarifa kuhusiana na Young Africans ambako serikali imepiga stop amezuia Young Africans kuendelea na ujenzi wa uwanja wao wa mazoezi eneo la jangwani jijini Dar es Salaam yaliyopo makao makuu ya klabu hiyo kufuatia eneo hilo kuwa katika mchakato wa kurekebishwa kutokana na kuathiriwa na mafuriko ya mara kwa mara wakati mvua zikiendelea jijini Dar es Salaam jana tulipokea ripoti mbali mbali kuhusiana na mvua zilizokuwa zinaendelea hapa jini Dar es Salaam katika maeneo yaliyoathirika vibaya sana ilikuwa ni maeneo ya jangwani hivyo wakasitishwa uh, kwa kile ambacho wao walikuwa kiendelea nacho ikiwa ni pamoja na ujenzi kwa mujibu wa serikali ni kwamba yako baadhi ya marekebisho ambayo yataendelea kufanyika na hivyo wamesitisha uh, ujenzi huo ili kuendelea na marekebisho kadhaa yanaendelea kwa sababu mvua bado kuna ripoti imetoka kwamba huenda uh, ikaendelea kwa siku za hivi karibuni kutokana na kile kinachotajwa kwamba ni msimu wake na ripoti hiyo nataka nikusomee hapa ambayo imetolewa na mamlaka uh, ya hali ya hewa ambayo yenyewe pia ilitoa ripoti hii ikiwa ni baada tu ya muda mchache mvua Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya mrejeo kuhusu uwepo wa vipindi vya mvua kubwa katika maeneo mengi nchini. Mvua zinazoendelea kusambaa katika maeneo ya pwani, kaskazini pamoja na kanda ya kati, hivyo tahadhari kuendelea kwa kipindi ama vipindi vya mvua kubwa inatolewa kwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya pwani, Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Dodoma, Singida pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hali hiyo imetoka kana imetokana na kile kuimarika kwa ukanda wa mvua kusogea katika maeneo uh, hayo kutokana na mwenendo wa mkondo wa baridi katika eneo la kusini mwa Afrika hali hiyo ya vipindi vya mvua kubwa inatarajiwa kuendelea hadi ya siri uh, ya leo uh, tarehe ya kumi uh, na nane mbako uh, imeweza pia kuchukua nafasi kwa siku ya jana aidha angalizo linatolewa kwa vipindi vya mvua kubwa zinazoendelea katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, mikoa ya Ruvuma, Lindi, Mtwara pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro endelea kuzingatiwa Ushauri uliotolewa ni kwamba wananchi wameshauriwa kuendelea kufuatilia utabiri wa saa 24 pamoja na takadhari za kile zinapotokea mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa kuchukua hatua hii imetolewa na mamlaka ya hali hewa Tanzania ambako imedhibitishwa kwa namba ESO 991/2015 huduma za hali ya hewa usafiri wa anga. Hii ni ripoti iliyotoka jana uh, kuhusiana na hali halisi ya uh, hali ya hewa iliyokuwa ikiwa ni pamoja na yale yaliyokuwa yanaendelea katika jiji la Dar es Salaam lakini baada ya hapo sasa zaidi ya miaka miwili sasa yang Afrika so wamekuwa wakikusanya vifusi uh, huko kivimwaga kwenye eneo lao la uwanja ila kuhakikisha wanalinua tayari kuanzia eneo la ujenzi wa uwanja huo jambo ambalo limeonekana kuwa gumu sasa kufuatia serikali kwa zuia hadi pale michoro itakapokamilika mjikito wa yang Afrika si Dr. Mshindo Msola yeye yeah, amesema walitarajiwa kukamilisha uwanja huo uh, ifikapo Januari mwakani jambo ambalo kwa sasa limeshindikana kutokana na hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali kamati yetu ya ujenzi imeshindwa kuendelea na sakata la ujenzi wa uwanja wetu wa jangwani baada yake sasa tumeanza rasmi kujenga kule Kigamboni ambako tulipatiwa na rasi Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam po Makonda ambako maana tuna ujanja mwingine wa kuhakikisha tunaelekeza swala la mapema kama tutaendelea kusubiri michoro ya serikali. Harakati za ujenzi wa Kigamboni zimeshaanza kufika miti yote ndani ya wiki mbili ijazo kamati itaanza kutifua eneo lote la uwanja kisha watatembelea viwanja mbalimbali vinavyoendelea kujengwa nchini kupata uzoefu mbinu la za kisasa zaidi hatimaye ujenzi huo wao aliyesema mshindo msola mbaye huyu uh, ni mwenyekiti uh, wa klabu ya, ya Young Africans 
ambako ni tahadhari hizo ambazo zimeweza kuchukuliwa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha maeneo ya Dar es Salaam zikiwa na athari kubwa maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na ripoti zilizokwisha kutolewa ikiwa ni pamoja na kile kinachoendelea lakini kubwa zaidi jingine tukitazamia kwa kiasi kikubwa hili lingewezekanaje sasa wakati eneo la jangwani laonekana ni lilo ya e, maji ama mvua ama, kwa sababu ya mvua limejaa maji kila eneo kwa sababu ya kile ambacho e, maisha ya me ya uh, ya maisha ya baadhi ya watu wananchi na maeneo mengine kama hayo eneo likionekana lililojaa maji kila kona na baadhi ya watu wakizungumza kwa maeneo mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea lakini kwa upande mwingine tena ya Africans wameweza kutangaza ku uh, hapa hapa tayari wameshakwisha kumalizana na mchezaji na mzungumzia Dita Mchimi ambako tayari wamemalizana na Dita Mchimi ambaye ni mchezaji polisi Tanzania lakini pia alikuwa kwa mkopo akiwa na ni mchezaji halali wa Azam Football Club ndio hapo alipewa polisi Tanzania kwa mkopo ndio hapo pia ndiko yang Africans walikoweza kumuonea na alifanikiwa kuwafunga kwa kwa mchezo wao aliocheza ambao ulitoka sare ya tatu tatu kura kwa Dimba uh, uh, pale pale Dar es Salaam ambako baada hapo polisi Tanzania walifanikiwa kutoa suluh uh, sare ya tatu tatu na alifunga magoli matatu kwa upande Uh, wa polisi Tanzania alikuwa ni Dilcham Chimbi ambaye ni mtaz- mchezaji wa timu ya taifa Tanzania na baada hapo tayari usajili wa dirisha dogo umeanza na kwa hivyo tayari pia wameweza kutangaza rasmi kuhusiana na kile ambacho wao kama Young Africans wameshakwisha kukifanya lakini kubwa zaidi jingine tukitazamia kwa kiasi kikubwa uh, kile ambacho kinaendelea kuchukua nafasi kwa pamoja uh, na mchezo wa tani wa jadi uh, Simba dhidi ya Young Africans ambao uh, tarehe yake rasmi ni tarehe uh, nne sasa kuna mchezaji ambaye huenda karejea ambako kama mambo yataenda vizuri basi mlinzi wa pembeni wa Young Africans Paul Godfrey Boxer ambaye amekuwa nje kwa kitambo kidogo anaweza kuibuka kwenye mchezo dhidi ya Simba Januari 4 mwakani baada ya kuanza mazoezi madogo madogo Boxer hadi sasa amecheza mechi moja tu ya Young Africans msimu huu ambao amekuwa nje kwa tatizo la goti ambalo limekuwa uh, likimweka nje kwa muda wote huo namshukuru Mungu kwa sasa anaendelea vizuri naendelea na matibabu ya majeraha yangu ambayo napatiwa matibabu mazuri sana nishaanza mazoezi madogo madogo kwa kipindi hiki na niwejumuishwa ama niwajulishe kwa eh, siku nyingine nitarudi uwanjani kwa mara nyingine kwa sababu naendelea vizuri kwa sasa kwa hiyo ni maamuzi ya mwalimu uh, mwalimu Charles Boniface Mkwasa kwamba amue kumtumia ama la kwa hiyo haya ndio ambayo uh, kwa sasa yanaendelea na tayari baadhi ya ripoti husiana na yale ambayo anaendelea zimeshakwisha kutolewa na baadhi ya mambo sasa yangali yanaenda vizuri kuhusiana na kile ambacho kimechukua nafasi uh, kwenye uh, 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 hizo lakini pia uh, kaimu kocha mkuu wa Young Africa Charles Boniface Mkwasa amewapa masharti mazito nyota wapi wa Young Africa watakaotua kufanya majaribio kikosi ni hapo ambao wanatokea nje Eritrea Nigeria Congo na Malawi Yang imepokea mche, wachezaji wa kigeni wanne ambao ni viungo wawili mshambuliaji mmoja na beki mmoja huku mkwasa kisistiza kwamba mchezaji atakayepata nafasi katika tia hao yule mwenye historia nzuri kisoka ikiwemo kucheza mechi nyingi za ligi yanapotokea kauli hiyo ya mkwasa inamaanisha kwamba wale wachezaji ambao tumezoea kuwaona kwenye YouTube wakionyesha makali yao lakini uwanjani hakuna kitu chochote Hawata sajiliwa na Young Africans katika kipindi hiki cha usajili wa Dodisha Dog la usajili. Young Africans ipo katika mchakato wa kuboresha kikosi chao baada ya mapungufu yaliyojitokeza katika dirisha kubwa la usajili baadhi ya nyota waliosajiliwa kutoka nje walikuwa na faida kutokana na kutotimikia vyema timu hiyo taarifa na chanzo kimetuambia kwamba ama tumezipata kwa Young Africans nasema kwa mkwasa amenyesha msibamo wake katika dirisha dogo la usajili ambalo limefunguliwa Disemba 16 na kuhakikisha nyota hawa atakayepata na sign ndani ya timu hiyo yule ambaye atakuwa amecheza mechi nyingi za ligi kuu kwao na timu nyingine za taifa tofauti na hapo hakuna atakayepata nafasi kuna wachezaji wanne wametua kutoka Eritrea Diara Congo na Nigeria katika nafasi ya ushambuliaji mmoja uh, viungo uh, na mabeki wawili mmoja kwa ajili ya majaribio kwao watafanya kwa muda kwa siku tatu kumpa nafasi mwalimu kumsajili atakayeona nafaa lakini kocha mkwasa amesisitiza kwamba mchezaji atakayepewa nafasi ya kusajiliwa 
Young Africans ni yule ambaye atakuwa amecheza mechi nyingi kwenye ligi ya kwao na mechi za eh, kimataifa alisema mtoa taarifa huyo aidha eh, moja kati ya vyombo vya habari pia tukamtafuta mkwasa kuhusu swala hilo ambapo alisema kwa sasa hana nafasi ya kuzungumzia jambo hilo hadi wakati utakapowadia kwa maana kwamba wakati kifika hayataikuwa bayana kwa kile ambacho kilichokuwa nafasi hapa nimekuletea kidogo kusema mkusanyiko huu eh, uwanja wa Young Africans hapa ni jangwani ambao walishingia kwenye mchakato wa kujenga wamepigwa stop na serikali agari kuhakikisha kwamba wanasubiri marekebisho hapa na pale lakini wao wakajiongeza na wameenda sasa kuendelea kufanya marekebisho kuna uwanja aliopewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ambaye aliwapatia eneo siku ya e, wananchi ambayo ilikuwa ni siku ya Yanga Day na baada hapo ni kwamba tayari sasa wameanza mchakato wa kukata na kuondoa baadhi ya masalia ya miti na maeneo kuweza kusafisha kwa kwamba wanaanza pia ujenzi wa kiwanja hicho moja kwa moja na kutengeneza maeneo ambayo huenda sasa yakapa haueni pia kufanya mazoezi kama simba ambavyo tayari kule Bunju B kuna kwa simba mwa arena tayari mambo yamekamilika e, licha baadhi ya changamoto mbalimbali zikoze kukabili kipindi cha mvua lakini walikamilisha na kumaliza uwanja huo vyema kabisa kule Bunju B na sasa na dimba lao Uh, la kufanya mazoezi uh, kiwanja cha Nyasa Silia Nyasi Bandia uh, chini ya Muhammad Dawij kwenye kiti uh, wa bodi ya kurugenzi mambo yamewezekana sasa ungane nami wakati mwingine tena katika taarifa zingine mbalimbali zinazochukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania kubwa zaidi tunazo taarifa mbalimbali ambazo huenda tukaendelea kujuza kama uta subscribe baada hapo bonye zalama ya kengele kwa kubwa zaidi hakisha una subscribe lakini kubwa zaidi jingine bonye zalama ya kengele kupokea notification tu pale ambako taarifa zinatokea kwa muda mwafaka mimi naitwa Kevin Novati ungana nami wakati mwingine tena baada hapo majaliwa na uhai ya Mwenyezi Mungu mabadiliko ya bench la ufundi kwa upande wa Simba ni mabadiliko ambayo usually uh, timing yake ilikuwa sahihi kwa sababu timu ipo kwenye mashindano ligi ndio kwanza hata katikati ya jekaribia haijafika kwa hiyo uh, coach anayekuja obviously anakuja kwanza moja atapangua kikosi cha kwanza atapangua falsafa atakuja na, 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 na imani zake atakuja na matamanio yake atakuja na kile ambacho yeye anajua ndio mpira unaweza kuchezwa tofauti na ilikuwa kwa Patrick Rosens kwa hiyo normally kwenye ligi ambayo ina ushindani Simba uh, wangesafa labda kwa kwa, kwa siku mbili tatu kwa sababu siku zote inahitaji kuadapt uh, kitu kipya unahitaji muda sasa mahali ambako labda Simba wanaweza wasiathirike sana kwanza ni, ni timu yao Simba wamekuwa na timu bora kwa maana ya quality ya wachezaji na timu inekaa pamoja kwa muda mrefu lakini pia kuna tofauti kubwa sana in terms of quality kati yao na wale ambao unategemea wawe challengers wa karibu wa Simba the likes of Yanga the likes of Azam Yanga ndio hao wachezaji wana terminate mikataba kwa hiyo uh, nafikiri inaweza ikawasaidia ika sana kwa, kwa maana kwamba matokeo hayato safa kwa sababu tusisahau kwamba Simba haijamfukuza kocha kwa sababu ya matokeo kocha ameiacha timu inapata matokeo mazuri wanaongoza ligi wao ni wa watetezi wa ligi kwa hiyo uh, hakuna tofauti kubwa sana ambayo inaweza kutokea na sababu kubwa ni uh, upinzani ambao labda unaweza kusema haulingani na quality ambayo 